Assalamu alaikum viewers hope you all be fine i am tasneem adnan from garrison group of colleges lecturer in english apne next lecture mein last lecture lecture number 7 mein humne lesson dark devar and golden eyed ko zere bahas kiya tha aur ab hum next lesson lecture 8 mein isi book isi lesson ke dusre hisse ko first year english ki book 1 ke dusre बुक वन के लेसन नंबर थ्री के दूसरे हिस्से को जेर बहस लाएंगे हमें सबका लेक्चर में बत, मैंने बताया था कि किस तरह हैरी और उसकी बीवी जो ज़मीन से एटॉमिक वार के थ्रेट की बदौलत दूसरे लोगों के साथ रॉकेट के ऊपर सियारा मरीख पर आकर पहुंचते हैं और वहां पर सियारा मरीख की आबो हवा जो हैरी को खासा डिस्टर्ब रखती है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट भी कर रही होती है तो उसकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह हम वापस ज़मीन की तरफ चलें लेकिन उसकी बीवी इस बात पर तैयार नहीं होती इसके अलावा लास्ट में ये भी बताया था कि किस तरह उसकी बेटी जिसे रेडियो फ्लैश के ज़रिए पता चलता है कि ज़मीन पर एटम बम एटम बम एक्सप्लोड हुआ या एटामिक वार छिड़ गई जिसकी वजह से हर चीज़ तबाह हो गई ख़त्म हो गई और वो ये खदशा भी जाहिर करती है कि शायद अब हम ज़मीन पर कभी नहीं लौट पाएंगे हैरी इस बात को डिस्टरबेंस के साथ फील करता है वो अपने बच्चों के साथ परेशानी का इजहार भी करता है तो इस लेक्चर में हम आगे बात बढ़ाते हुए ये बताते हैं कि किस तरह नेक्स्ट हैरी ये सोचता है कि हमें ही अब कुछ करना चाहिए ज़मीन की तरफ वापस लौट जाने के लिए क्योंकि अब वहाँ जाहिर है एटम बम की वजह से तबाही तो हो गई अब जाहिर है जंग भी ख़त्म हो चुकी होगी तो वो वहाँ अब मार्केट में जाता है वहाँ के जो ज़मीनी लोगों ने ग्रॉसरी स्टोर वगैरह बनाए हुए होते हैं या दीगर चीज़ें बनाई हुई होती हैं वहाँ जाकर अपने एक दोस्त से मिलता है और उसे कहता है कि वो एक रॉकेट बनाना चाहता है तो उसका दोस्त उससे कहता है कि उसके पास एक रॉकेट बनाने का मेटल मौजूद है लेकिन वो ये मेटल उसे 500 डॉलर में फरोख्त करेगा 500 डॉलर्स में उसे फरोख्त करेगा अगर हैरी चाहे तो वो उसकी दुकान पर ये काम कर सकता है मेटल पर काम कर सकता है तो उसकी बीवी उससे जाते हुए कहती है कि आप कैसे एक रॉकेट बनाएंगे किस तरह वो कहता है मैंने कभी धात पर काम किया था मैं रॉकेट बनाना जानता हूं हमें यहां से चलना है वो बार बार यही इंसिस्ट करता है और जाकर अपने दोस्त से वो मेटल ख़रीदता है और दुकान पर रॉकेट बनाने का काम शुरू करता है उसका दोस्त उसे हंसी मजाक में कहता है कि अगर आ, हैरी आप रॉकेट बनाने पर धात पर तीस साल तक काम करते रहें तो शायद जाकर आप एक रॉकेट बनाएंगे <coughs> वो रॉकेट बनाना शुरू करता है बाकी लोग जो वहाँ ग्रासरी स्टोर पर बैठे होते हैं गप्पे हाँक रहे होते हैं जिन्हें देखकर हैरी को गुस्सा आता है कि ये लोग पता नहीं यहाँ के क्यों बैठ गए हैं इन्हें वापस ज़मीन पर जाने का ख्याल क्यों नहीं आता तो हैरी जो बार बार जहन में यही बात रखता है कि ज़मीन पर चलना चाहिए तो वो लोग जो वहाँ पर गप्पे हाँक रहे होते हैं वो हैरी के लिए बड़ी परेशानी का बायस होते हैं तो हैरी वो मेटल की दुकान पर भी काम करता रहता है तो एक वक्त में जब वो अपने दोस्तों के साथ ठहरा होता है तो एक साम नामी शख्स सैम नामी शख्स होता है हैरी उसे देखकर जो गप्पे हाँक रहा होता है सैम उसे देखकर हैरी कहता है सैम तुम्हारी शक्ल में तब्दीली आई है क्या कैफियत है तो सैम हैरत का इजहार नहीं करता तो वो हैरी को कहता है ये कैफियत तो तुम में भी आई है तो हैरी बड़ा हैरान और परेशान होता है तो सैम नामी शख्स उसे एक आईना देता है कि ये इस आईने में आप अपनी शक्ल ज़रा देखें तो हैरी जब आईने में अपना जायज़ा लेता है तो हैरी क्या देखता है कि उसकी रंगत में हल्का हल्की या डार्कनेस यानी स्याही सी आई हुई है और उसकी आँखों के अंदर पिलाहट सी झलकती है उसके अंदर अंदर आँखों के अंदर पीले पीले से धब्बे लग रहे हैं तो ये कैफियत देखकर उसके हाथ से आईना गिर जाता है और टूट जाता है तो बाहर कैफ वो रॉकेट पर भी काम करता रहता है वापस घर आता है 
उसकी बीवी रॉकेट बनाने वाली जगह पर खाना भी पहुंचाया करती है तो ये घर में बैठे होते हैं काफ़ी अरसे के बाद हैरी घर से बाहर जायज़ा ले रहा होता है उसके बच्चे घर में दाखिल होते हैं तो हैरी उनसे पूछता है कि क्या आप लोग ज़मीनी रिहाइश गाहों की तरफ गए थे क्या आप लोग उन खंडरात की तरफ गए थे वो खंडरात जो घास के अंदर बच्चों के नरम व नाजुक हड्डियों की मानद मालूम हो रहे होते हैं तो उसके बच्चे उसे कहते हैं कि वो कहीं नहीं गए वो घर रहे तो कुछ अरसे के बाद हम ये देखते हैं कि हैरी अपनी बीवी के साथ ठहरा होता है वाटर स्प्रिंग यानी चश्मे के साथ दोनों ठहरे हुए होते हैं उसकी बीवी कहती है कि क्या ख्याल है वापस जाने का तो हैरी कहता है हो सकता है कि हम अगले साल जाएं फिर या उससे अगले साल जाएं तो हैरी की बीवी उसे उसके बुक्स का याद दिलाती है उसके फर्नीचर का याद दिलाती है तो हैरी कहता है हम शायद कुछ अरसे के बाद ही वापस जाएं तो हैरी उसे कहता है आओ नहाने चलें नहाने के बारे में क्या ख्याल है अब दोनों की कैफियत ये होती है कि हैरी की बीवी की रंगत टोटल तब्दील हो चुकी होती है और आंखों की रंगत और हो चुकी होती है हैरी और वो बिल्कुल यंग सी मालूम होती है दुबली पतली सी नज़र आती है जबकि हैरी बजाते ख़ुद वो भी खासा चेंज नज़र आता है उसकी रंगत में भी तब्दीली आ चुकी होती है वो भी अब यंग सा मालूम होता है तो ये दोनों नहाने के लिए चश्मे की तरफ चले जाते हैं और उसके बाद जो स्केच हमारे सामने आता है कि कितने अरसे के बाद कुछ अरसे के बाद एक और रॉकेट मरीख की आब व हवा में धुआं या भाप उगलते हुए उतरता है उसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं जो गालिबा ज़मीन से आए हुए होते हैं ये लोग चिल्ला कर कह रहे होते हैं हमने ज़मीन पर जंग जीत ली हम आप लोगों को रेस्क्यू करने आए हैं आप वापस आएँ तो उसमें से जो फौजी उतरते हैं वो किसी ज़मीनी रिहाइश गाह में जाकर अबंडन बार अबंडन अबंडन बार में जाकर अपना हेड क्वार्टर बनाते हैं हेड क्वार्टर में जो ऑफिसर बैठा होता है उसका फौजी उससे रिपोर्ट देने आता है कि जनाब हमें पहाड़ों के में कुछ ज़मीन कुछ रिहाइश गाहें मिली हैं कुछ लोग मिले हैं जिनकी रंगत सयाह है डार्क देवर एंड गोल्डन आइड हैं इनकी आंखों की रंगत में सुनहरा पन झलकता है ये लोग यहाँ के मालूम होते हैं इन लोगों को कोई पता नहीं है कि ज़मीन से जो लोग आए वो कहाँ हैं क्या हैं तो लेफ्टिनेंट यही कह वो ऑफिसर यही कहता है क्या इन लोगों ने ज़मीनी लोगों को मार दिया वो कहता है नहीं जनाब ये लोग तो बड़े दोस्ताना से मालूम होते हैं रवैये के लिहाज से अच्छे मालूम होते हैं हमारा नहीं ख्याल हो सकता है कि ज़मीन से आए हुए जो लोग हों उनमें कोई वबा फूट पड़ी हो जिसकी वजह से वो मारे गए हों ये दो ये लोग जो हमारी ज़बान समझ भी लेते हैं और दोस्ताना रवैया भी रखते हैं इनके ताल्लुक भी हमारे साथ अच्छे हैं लेकिन इन्हें ज़मीनी लोगों का पता नहीं है तो ऑफिसर कहता है तो इसका मतलब है कि ये वो पुरसरारियत होगी जिसका हमें कभी शायद पता नहीं चल सकेगा कि वो ज़मीन के लोग कहाँ गए दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन ये दो लेक्चर्स में इस लेसन का अख्ताम हुआ तो ये लेसन का जो बेसिक थीम हमें मालूम होता है वो यही होता है कि इमेजनरी सा थीम है कि एक हिडन लेसन दिया गया है कि अगर ज़मीन पर एटॉमिक वार जो थ्रेट की सूरत में लोगों के जहन में है कि उससे छुटकारे का क्या क्या बंदा सोचता है जो शायद पॉसिबल भी नहीं है तो ये लेसन दिया गया है कि किस तरह हमारी हकूमतें जो असल के अंबार लगा रही हैं वो अंबार किस तरह लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होंगे लोग इससे दहशत ज़दा हैं और लोगों को लोग इंसिस्ट करते हैं दबे दबे अल्फाज में इंसिस्ट शायद करते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए ये आर्सनल्स को ख़त्म किया जाए दुनिया में अमन पैदा किया जाए अल्लाह हाफ